ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു കെമിസും ഞാൻ റീറ്റു ഷബരി ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എൻ ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന ആഗ്രഹം തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ടാണ് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമുക്കിനി ആകെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മുന്നേ അപ്പം പലരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ എൻ്റെ എക്സാംസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് എന്നാലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവാം മേ ബി അറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ നിങ്ങൾ ടൈം മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഡേയ്സും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോഴും കുറേ കുട്ടികൾ ത്രൂ ഔട്ട് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ടാവും മേ ബി വേറെ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ടും പല കുട്ടികളും പറയുന്നു അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും ആ അത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെയും ഞാൻ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ടും ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇത്രയും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയത് എന്ത് എന്ന് പല കുട്ടികളും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്കിത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം വരെയും വായിച്ചിരിക്കരുത് ഇത് ലീവ് ചെയ്ത് പകരം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഇനി വരുന്ന ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അതാണ് അതും സ്പീഡപ്പ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇഷ്ടംപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ല പകരം കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു പാറ്റേണിലാണ് അവരിങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതിന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ പല ടൈപ്പിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്ററാണ് കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി നല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്കിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ജനറൽ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതിൽ നിന്ന് നല്ല മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആൽക്കെ ഹാലൈറ്റ്സ് ആൽഹേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഈ നാല് ചാപ്റ്റർ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് അയോണിക് ഇക്ലിബ്രിയ അത് കഴിഞ്ഞ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് പി ബ്ലോക്ക് ഡി ആൻഡ് എഫ് ബ്ലോക്ക് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആൽക്കഹോൾസ് വീനോൾസ് ആൻഡ് ഈതേഴ്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് കണ്ടൈനിങ് നൈട്രജൻ ഇത് ഇത്രയും പിന്നെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നാല് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം പക്ഷേ എന്നാലും കമ്പാരറ്റീവ്ലി കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മാർക്ക് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാലും ഇതിനും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ഇനി ഇനി ഇതുവരെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവരുടെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ഫസ്റ്റ് ടു പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അടുത്തേലേക്ക് ചാടുക ഓക്കെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോളൂ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് ചാനൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആകെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ്